హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఇవేళ మనం కేసీఎల్ కేసీఎల్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేతామండి దానికోసం ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను ఈ సర్క్యూట్ లో నేను వోల్టేజ్ వాల్యూ టెన్ వోల్ట్ అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ వోల్టేజ్ వాల్యూ టెన్ వోల్ట్ అనుకుంటున్నాను అలాగే నేను రెసిస్టెన్స్ అనేవి టెన్ ఓమ్స్ టెన్ ఓమ్స్ టెన్ ఓమ్స్ తీసుకున్నానండి మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కేసీఎల్ ఏంటి నో చేస్తుంది మనకి సిగ్మా ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్తుంది అంటే ఆర్జీబి కరెన్స్ మీటింగ్ అయితే నోట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే కరెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ముందు ఎన్ని కరెన్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి ఈ సర్క్యూట్ లో మనకి లోడ్ పారామీటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి వన్ టూ త్రీ అంటే మొత్తం త్రీ కరెన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ మనం ఐ వన్ అని అలాగే ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ మనం ఐ టూ అని అలాగే ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ మనం ఐ త్రీ అనుకుంటే కనుక మొత్తం త్రీ కరెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనకి ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ అలా వస్తాయి అంటే మనకి చూడండి ఇది ఒక సింపుల్ నోట్ ఇది కూడా ఒక సింపుల్ నోట్ అవుతుంది వీరు మనకి ప్రిన్సిపల్ నోట్ అవుతారు వీరు మనకి ప్రిన్సిపల్ నోట్ అవుతారు అంటే జీరో వోల్టేజ్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే మనకి ఆల్ జీబి సమౌంట్ కరెంట్స్ మీటింగ్ అయితే నోట్ ఈక్వల్ జీరో కాబట్టి ఈ కరెంట్స్ ఏం చేస్తుంది నోట్ ఈ వస్తుంది కాబట్టి ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అవుతుంది ఇది కూడా వస్తుంది ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఐ త్రీ ఏమవుతుంది నో నుంచి అవే అంటే మనకి అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అంటే మనకి ఏం తెలుసు అంటే ఫ్రమ్ హోమ్స్ లా ఐ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ కాబట్టి మనకి కరెంట్స్ ఎలా వస్తాయండి వి బై ఆర్ఏ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ నోదిగా వోల్టేజ్ ని వి అనుకుంటాను ఎక్కువ వోల్టేజ్ జీరో వోల్ట్ అనుకుంటాను అంటే ఐ వన్ ఈక్వల్ టెన్ మనకి ఐ వన్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ టెన్ బై ఆర్ వన్ ఇట్ ఈస్ టెన్ అంటే ఈ టెన్ వోల్టేజ్ అంటే ఐ వన్ ఈక్వల్ అయిన మనకి వి మైనస్ టెన్ వోల్ట్ బై టెన్ ఓమ్స్ ఐ టూ ఈక్వల్ అయిన మనకి వి మైనస్ టెన్ బై టెన్ అంటే ఇక్కడ అంటే ఈ వీకి ఈ టెన్ మధ్య మనకి ఎవరు ఉన్నాడు ఐ టూ కరెంట్ ఉంది అలాగే ఐ త్రీ ఎక్కడ మనకి ఐ త్రీ వచ్చి మనకి ఎక్కడ ఉంటే ఇట్ ఈస్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ వి మైనస్ జీరో అంటే వీకి జీరో మధ్యలో ఉంది కాబట్టి వి మైనస్ జీరో బై టెన్ ఈ త్రీని మనం ఈ కేసు లో పెట్టాం అనుకోండి మనకి ఏం వస్తుంది చూడండి సరే మైనస్ వి బై టెన్ బై టెన్ మైనస్ వి బై టెన్ బై టెన్ ప్లస్ వి మైనస్ జీరో బై టెన్ ఈక్వల్ జీరో దీన్ని అగైన్ సింపుల్ గా చేసాం అనుకోండి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది అంటే మైనస్ వి బై టెన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అంటే టెన్ బై టెన్ ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది మైనస్ వి బై టెన్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ టెన్ బై టెన్ ప్లస్ వి బై టెన్ ఈక్వల్ టు జీరో మనకి కావాల్సిన ఏంటి మనకి ఇక్కడ అన్నోన్ ఓల్టేజ్ వి కావాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టెన్ బై టెన్ అంటే వన్ ఇక్కడ టెన్ బై టెన్ అంటే వన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం వి కామన్ ఇస్తే కనుక ఏం వస్తుంది మనకి వి కామన్ ఇస్తే వన్ బై టెన్ ఇక్కడ ఏం వస్తుంది మళ్ళీ మనకి ప్లస్ వన్ బై టెన్ ఇక్కడ వచ్చి మనకి మైనస్ వన్ బై టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమన్నా మనకి టెన్ 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 క్యాన్సిల్ అయితే మనకి వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో ఈ టూ అవుట్లో పంపించాం మనం ఏమవుతుంది మనకి సింపుల్ గా ఇక్కడ వన్ బై టెన్ వన్ బై టెన్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి వచ్చే ఆన్సర్ అంటే మనకి మైనస్ వి వన్ బై టెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అవుతుంది అంటే మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవ్వగా మనకి ఏంటంటే v బై టెన్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది అంటే వీ ఈక్వల్ ఎంత మనకి వీ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ టెన్ ఇట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వోల్ట్ అయింది అంటే మనకి అన్నోన్ వోల్టేజ్ వీ తెలిసిపోయింది ఎంత నీ ట్వంటీ వోల్ట్ వచ్చింది దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకి ఐ వన్ ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ అనే కరెంట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనకి ఐ వన్ కరెంట్ ఈక్వల్ మనకు ఉన్న రిలేషన్ అంటే వీ మైనస్ టెన్ బై టెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మైనస్ టెన్ బై టెన్ అంటే ఇక్కడ ఏం వస్తుంది మనకి ట్వంటీ మైనస్ టెన్ 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 బై టెన్ అంటే వాల్యూ అంటే మనకి వన్ యాంపియర్ అలాగే మనకి ఐ టూ అన్న వి మైనస్ టెన్ బై టెన్ కాబట్టి ట్వంటీ మైనస్ టెన్ బై టెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ బై టెన్ అంటే మనకి ఇది కూడా మనకి వాల్యూ వన్ యాంపియర్ వచ్చింది అలాగే చూడండి మనకి ఐ త్రీ ఈక్వల్ అయినట్టు మనకి వి మైనస్ జీరో బై టెన్ అంటే వి అంటే ట్వంటీ కాబట్టి ట్వంటీ బై టెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ యాంపియర్స్ ఇక్కడ మన స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి నేనంటే మనం
i2 value will be minus 1 plus 2 equal to 0. So, we have minus 2 plus minus 2 must be equal to 0. We have to prove the case 11 and we have to prove it. अलग कारणों ने मरिंग को स्टेटमेंट देने ने मरिंग की इनकमिंग कारण्स इक्वल टू आउटबैंक कारण्स होते हैं। दिन मान उत्तर जाता है। इनकमिंग कारण्स ने मरिंग की आई वन प्लस आई टू। आउटबैंक कारण्स ने मरिंग की आई थ्री। अंते मरिंग की करा वन प्लस वन इक्वल टू टू। अंते मरिंग की इधर मरिंग की सेलिस्पेन the current meeting के नोड इक्वल जीरो ना होते नहीं लेते इनकमिंग कारण इक्वल टू आउटबैंक कारण को मानो फ्रूचेस चुपचे चु अलग गवर्नमेंट से निकाल मानी कि निकल टेन वोल्ट की आई वन कैंडल से मानी कि वन एम्पर रचनी अलग टेन वोल्ट कैंडल से निकाल मानी कि वन एम्पर रचनी इकर मानी कि टू एम्पर रचनी मानो पहल वोम स्लाइड � वोम्स लगा रहे हैं वो तो मनुष्य सेल्स पे होते नहीं अंते वो का सर्किट लगा मानो वोम्स लानी केवल केस ले या तो मानो एनालिसिस उपाय की संसारी मानी कि करंट एंड वोल्टेज वाले सेम है पुरुष उन्हें अलग चोर निकट टेन नो इकट्टे नंदी करके मानी कि वन एम्पीयर चिन्ही इकट्टे चोर नहीं मानी कि करंट सिक्कट � एक रो वन एम्ब्रेल अंते ये सर्किट मोत्त मानी कि एक जारी को नट लगा अंते मानी कि वो का यार टेक्स सर्किट में मन रिडक्शन जेलन कोण्डी मानो आइदर वोम्स लगानी केसेल गानी केवल गानी आ टेरम्स ये वन उपायिंस कोच ने वो पैकिंग संसर मानी कि वो को नेटवर्क रिडक्शन होता नहीं आइते मानो केसेल कुछ मार लाता ना उ ओके स्टूडेंट्स ये वीडियो में नस्टर लाइक चेंडी सब्सक्राइब चेंडी मी फ्रेंड्स अंदर की शेयर चेंडी थैंक यू